。魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场。毕竟杯种族争霸赛的一个比赛啊，那大家也是欢迎收看。本次的比赛是由毕竟承办，那也是看一下两位选手是出生在了 Los t e m p l e 这张地图。左边蓝色的兽族就是福克斯，那右边黄色的亡灵选手就是 Happy。这场比赛呢，也是有兄弟推荐了，说打的。非常的好看啊，让小凡特地做一下。那最近呢，确实比赛也是比较多，小凡的话尽量还是多挑一些这种常规的、精彩的一些比赛给大家做一下。那包括特斗杯啊，都在如火如荼的进行啊。那看一下这场比赛对于福克斯跟汉比来讲，两位选手最近的状态其实都还行啊。福克斯的话，其实这么多年来他的成绩一直是非常稳定的。对，虽然说没有很好的成绩，比如说拿多次冠军。但是他的整个战绩还是比较稳定的。那看一下福克斯这场比赛首发英雄是选择了剑圣。那看一下 Happy 这边的英雄选择，大概率是 DK 啊。那看一下这张图也是稍微有一点点改动的，因为兄弟们看到这张图呢，感觉就是哎呀，怎么又回到了我刚开始玩魔兽的时候了？其实有一点改动，最大的变动呢就是这里有酒馆，还有一个点呢就是地精实验室。和左上角的岛矿呢，这里是已经连接起来了，能够直接过去。以前的话，这里是过不去的，那需要飞艇。现在兄弟们看，可以过去了啊。那看一下，对于双方来讲，特别对剑圣来讲，其实这张图上还是大有可为的。毕竟中间的这几个点，对剑圣来说，特别这这两个点啊，剑圣都可以单挑的。那看一下福克斯剑圣出来之后的练级路线。啊，对 Happy 来说呢，对这张图肯定也不陌生啊，只是说平时打的不不是特别多。那剑圣出门了，家人的商店也没有造，直接升科技。Happy 这边呢，前期还是补一点狗，看看直接往下走，应该是要准备练疯狂吗？不练，应该是不练。除非再拉点狗啊，这两条狗加两个骷髅练吗？是要练啊，哇 ，Happy 还是一刚人胆大。两条狗，两个骷髅就来练了，练是能练的。那这边来看一下，剑圣呢直接来到了这个绿点。这个点的话，剑圣一个人也能练啊。两有个大技能更好练一点。那这里呢，还被拉了个弑神，也是去侦查一下福克斯家里的情况，也要看看福克斯有没有开矿。这边呢自己打了个防御戒指加四，这边呢就是需要骷髅接个力，再招一堆骷髅，那这样就没问题了。啊，剑圣呢打完了第一个宝物之后呢，直接就是再去练下一个点。那这个怪呢就不用打了，打起来太慢了啊。那这边呢看一下，那边呢另外又拉了两条狗往中间走。这张图中间的泉水是至关重要的，因为对这种顶尖选手来讲的话，随时随地可能都要强调。剑圣基本上配个两到三个大字就能练。而对 DK 来讲的话 ，Happy 的操作基本上四五条狗也能练了。那这边呢 ，Happy 是想抓一下，结果发现这个点呢已经练完了。剑圣呢在中间的生命之泉稍微修整一下。那这波的 Happy 的 DK 带着狗呢也杀过来，但这里不能惹这个剑圣啊，你惹不起。剑圣把一关打醒一个疾风步，你看，这种时候的话对 Happy 来讲就是不能在这里长时间的逗留了。那 Happy 呢也是想练这个点，看一下只有一个野怪了。剑圣的过来抓一波，那这一刀呢没打到。那看一下，这次 Happy 的科技呢，目前也是升了一半，而福克斯呢已经是升了一大半，快升完了。剑圣呢看着对手的 DK， 张图呢由于现在不刷近点，只刷对点啊，所以说对于双方来讲的话，离得还是挺远的。Happy 呢还是以练级为主，然后呢也要尽量限制住福克斯练级啊。就是跟着福克斯的步伐在练，那这样子让这边的福克斯呢，感觉也没办法，对，练不了级，还比呢还是要守住中间的生命之泉的。那看一下福克斯家里二本升完之后呢，是二番英雄小歪，那这三个大技能准备是要去左上角，但还比呢永远留了个弑神，就是要看好你有没有开矿。这边 DK 呢也是练小点，大点呢怕被抓，先把这些小点收了，自己尽量能够接近个三级。那这边三个大技能准备也要把这个弑神先打走，打完之后呢，可以双线把这个点练掉，或者等小歪出来之后也可以练。剑圣呢现在就陪着这边的 Happy， 想杀条狗，再来一把疾风步一刀，那直接带走了
。那这里呢，啊，有福克斯直接就开矿了啊，也不等小歪出来，三个大字呢确实能够搞定这里的怪。海比在失去视野之后呢，也是已经看不到对手有没有开矿。哎，这剑圣这一刀一直是 S 住了，结果呢，最终还是砍出来，让海比拿了这一把经验。那这时候剑圣身上没蓝，要注意了，来到中间，稍微回点血。海比呢也是把野怪打醒，不给你回血的机会啊。那小白出来之后呢，准备是把左上角这个宝物捡一下，一个攻击至少加四。这边的大技呢还在慢慢的练。这时候呢，海比的点呢练得大一点了，因为剑圣身上没什么蓝了。这边的剑圣还是要注意啊，这野怪回来之后还没睡，一定要注意保持距离。那 DK 呢，目前已经是升到了三级。你看海比的整个练级，他不是说非要练完，只是为了达到三级就可以了。家里呢，目前海比的三本呢也在升，放下屠宰场，二番英雄来个巫妖。啊，对福克斯来讲呢，双控已经在造了，家里呢也是放下两个兽来，准备出点狼骑。那剑圣呢就在中间看着，因为 D K 呢也是把这野怪打醒，尽量不让剑圣回点血。那中间这个点呢，其实对双方来讲现在都不怎么敢练啊，就怕对手抓。其实福克斯现在是一波机会能练的，因为还比走了。那福克斯呢也担心啊，说不定随时随地就过来了。那这边呢剑圣已经到三级，又打了个防御戒指加四。那黑比呢是去而复返，直接又过来了。海比呢也要守住中间的这个泉水，这边的剑圣疾风不过来呢，也看了一眼，海比呢也不练。一位玩家的部队正遭到攻击，这里呢练一个五级的食人魔，同时呢拉着骷髅呢也是到处侦查。那这时候呢看一下福克斯的剑圣过来准备抢了，撒了一把粉，哎呦这一刀福克斯没抢到，装备呢也没拿到，一下脑瓦剑圣只能跑，这就有点尴尬了。那海比这边呢也是打了两个防御戒指加四，那现在呢天快亮了，中间阿尤伟这一波野怪被打醒了，那剑圣呢过来疾风不再回点血，小文呢把野怪勾出去，那这边的海比的骷髅呢已经是看到了左上角福克斯的风矿，但这个点位的话对海比来说想去骚扰稍微有点远，那这时候呢福克斯练家还挺聪明的，利用狼骑的网网住这个五级残忍人，把宝物先捡了。那这边的 Happy 一数，哎，怎么少了一个怪啊？去哪了？应该心里也明白了啊，原来你还能这么练级啊！那这样子对巫妖来讲的话，现在等 DK 的辅球，但是这边的福克斯应该还要抢个五级怪，再往，哎，网住，网住，对，网住。这边的 Happy 的骷髅呢已经看到了，那 Happy 也要过来阻止一下，这也是个大点啊，大宝啊，说不定是个大血瓶、大蓝瓶。DK 一发 C， 经验 Happy 是拿到了，但是宝物的话，剑圣拿了一个吹风杖。那这边的吹起的巫妖，福克斯回城了。这波对福克斯来说打不了，但是呢抢了两个宝还不错，虽然经验没拿到。那这时呢，海比准备是要去福克斯的风矿。哎，福克斯这时候是转飞龙了啊！这波的话是双兽蓝转飞龙，双矿运作。那海比呢还是一波狗，一会呢可能要飘点毁灭。三番英雄呢来了个游侠。那这边的这个地洞是没起来，哎呦，差一点点，还是被打掉了。剑圣的埋伏着，先让你这一发脑瓦打完之后，我再上。砍车子，顶加速，就是点车。这边的小歪加口血，但是被围了，直接被打掉。毁灭一飘，这一波的话，感觉对福克斯来说有点不好打啊。剑圣呢还在盯着车子砍，但这边的一个吹风杖和偷蓝棒各用了一下，感觉这一盘的宝物不算特别好。但现在呢，对于福克斯来说，他的飞龙数量呢也是起来了，利用飞龙来点走这只毁灭，然后地面上的小狗呢就麻烦了啊，打狗就特特别简单了，飞龙点狗。但现在呢，海比是想能多赚一点就多赚一点，我就是不走，就在你家门口杀点苦工。这边呢还有大量的狗，这飞龙呢就盯着巫妖去打，想把海比赶走。那这边的残血的飞龙快点拉走了。这时候呢，剑圣也没有直接回来，因为身上的血量非常低啊，涂个药膏，吃个小心情没有吃，买了个血瓶。海比呢，现在就是在福克斯的风矿不走了，但这一波的话，小狗有点扛不住，飞龙打小狗是太快了。剑圣出来再砍一刀，那这样子的话，这里呢两个大吉还在追这个巫妖，算了，哎，大吉回来了。那这边有有光环啊，这波狗呢走的也非常快。那好在呢，福克斯这个矿呢还是在的。
海明的还是拉了两个骷髅去福克斯的主基地也看了一眼，小万的已经复活了。那这时候呢，福克斯还是往中间走，想把中间这一波怪再清一下，因为打这波怪的性价比还是挺高的，不掉血啊，无伤链子，谁都愿意。那现在飞龙呢已经有六只了，看看 Happy 的战术转变，是准备要来点天鬼来打，用天鬼打飞龙。那飞龙呢非常脆啊，但是天鬼数量呢也要有一定量的，否则的话容易被秒。那这边的剑圣是要把中间这个点全部练完了，海兵呢是来了晚来了一步。那这时候呢，小白有妖术的，对于这里的海兵来讲呢，这只毁灭是一定要留着的啊，否则一下妖术，飞龙一轮起色的话，这英雄肯定扛不住。那剑圣呢，快点跑！海兵呢，准备要再一次压制，但是呢，由于福克斯有双矿了啊。所以随着时间的推移，福克斯这边呢也是会越来越有钱，家里呢准备不练自爆蝙蝠了。两边呢还是想围着中间的这个点在练级，都不愿意去旁边练级啊。虽然旁边有大点，这张图说句难听点，就霸占谁霸占了泉水，谁肯定是占有优势的。那这边呢感觉用自爆蝙蝠想把这个毁灭炸掉了，两只感觉不够。因为 DK 呢也有 C， 那这时候呢看一下福克斯呢也是往后撤一撤，因为他知道 Happy 肯定要去打他的风矿。那索性呢你先过去，这边的自爆蝙蝠先炸了一只天鬼，那这里呢还有两只毁灭的话，应该家里还要补补点自爆蝙蝠。那这一波对 Happy 来讲的话，其实要小心了，一旦三只自爆蝙蝠炸过来，这边毁灭被炸完的话，这一波正面是挺难打的。天鬼的后面还有，那就先炸天鬼。因为天鬼的输出门，那这里呢一下刀啊，福克斯呢顶一个加速，你可以发 C 杀了一只天鬼，杀了一只飞龙。那这里呢两只蝙蝠又来了，毁灭的分开了。你看这边的也很聪明，海边竟然拉开给了一发 C， 那还是被点死了一只。正面呢这边的小歪要注意，稍微拉开点距离，剑圣呢在打这边的巫妖。那这时候呢只剩一只毁灭，飞龙呢还在树林上方，竟然要拉扯。因为这波巫妖如果有蓝的话，一下诺瓦上去，这波飞龙要死。那这边的黑皮的天鬼呢还在过来，对福克斯来讲呢，这一波自爆蝙蝠炸完之后，现在呢后续乏力了。这波飞龙是没法再镇定的输出，只靠剑圣跟小歪呢也不行。家里的话看一下，自爆蝙蝠呢还在补，而黑皮呢现在就利用三英雄骷髅加狗，准备要把福克斯的这个分矿给强行拿下。哎呀，福克斯要放弃这个矿了，可能选择自己去练级了。福克斯的想法呢？这个矿既然被你盯上了，那我再守下去也没多大意义啊。这时候呢，还被转蜘蛛了，他也知道对手如果不停的去出自爆蝙蝠的话，那这个天鬼是没有任何意义，还要送给对手不很多的经验啊。索性就转蜘蛛，用蜘蛛的网来操作，对海比来说更加得心应手。那左上角这边福克斯的矿呢，是已经被打掉了。那现在福克斯再练一个级，买个小无敌。黑皮的骷髅呢依然在侦查，看到福克斯依然在补飞龙啊。福克斯用飞龙战术是之前曾经战胜过几次黑皮的啊，不是这个战术没有战胜过，是战胜过的。所以黑皮现在对福克斯的飞龙战术呢也是比较谨慎的。这边呢打了一个 DK 光环，黑皮这边细节也不错 ，DK 是拿了辅球的，这样三个英雄都能对空。一位玩家的这时候呢剑圣往左上角抓过去，这一波的话晚来了一步。黑胖子已经没了。小王呢回去是买个小清醒，准备继续来一波。那这边的这条狗刚想过去，直接被点死。剑圣呢还在找。那这时候对黑皮来讲的话，不能再练了，因为如果被抓一波，其实也是挺难受的。好，对福克斯来说呢，现在能抓就抓，不能抓呢，利用这一波飞龙的爆发，也是可以速度去练级的。家里呢目前也只能是单矿二本科技。黑皮呢现在五十三人口，福克斯也是五十三人口，人口差不多。那海比是稍微占点优势的，毕竟自己是三英雄存在。一位玩家的部队。D.K. 这边的辅球暂时给了巫妖。这时候呢，哎呦，海比想练这个点，这一波要被抓了，快点走！自爆蝙蝠先炸。那这边的一次毁灭直接被没了。那正面这一波呢，海比现在还有蜘蛛在操作，剑圣的砍死一只蜘蛛，再来一个跳劈。那这时候呢，飞龙也有点扛不住，飞龙的缺点就太脆了。这边的冰甲给到蜘蛛，再来一发 C， 蜘蛛呢就是扛住了。那这样子的话，你看这飞龙死完了呀。飞龙打这边的 Happy 还是有点难，这 Happy 的操作太强了。
，你一波爆发秒不掉这边的所有的蜘蛛和毁灭的话，那基本上接下来就是被海比慢慢一只一只飞龙点掉。福克斯心里也明白，但现在也没有办法。那这样子，现在福克斯的整个经济呢不怎么好了，继续开矿，买到十二点钟位置呢，准备把这个点再练一下。那福克斯呢？希望剑圣能够升个五级，宝物呢能够好一点。因为这场比赛，说实话，福克斯的装备真的打得有点一般了。有没有这种大水瓶、大蓝瓶之类的？什么全是吹风杖、偷蓝棒？那将练完这个点，现在对福克斯来讲的话，正面其实还不好打。黑兵呢还有四十五人口的部队，现在呢也在抓紧时间练级。今天呢买了个无敌，给到了这边的巫妖，防止巫妖被秒。那这边呢，对福克斯来说呢，应该也会自己继续练吧。这个点也可以练一下。海比呢，始终是会拉一个骷髅去做侦查的。福克斯呢，在这里等，他在等，因为剑圣呢是在侦查，他觉得海比可能会来这个风矿练。但是呢，海比这时候呢又要去进攻福克斯的这个风矿了。那这样对福克斯来讲，现在要不要换家？往海比家里去冲，利用飞龙点一波弑生。因为这个矿呢，现在肯定是起不来了。那这波飞龙呢，直接过来了。那以海比的操作的话，这波是生，快点拉走，能拉一个就拉一个。那这里呢，只有两根塔，所以说对于这波飞龙来说呢，压力不大。那这样子海比回城之后呢，福克斯也回城了。这一波必回城啊，小心下来，诺瓦直接秒。飞龙还没有死，没死没死，走掉了。所以现在对福克斯来讲的话，正面根本就打不了，这就非常难受。准备转点狼骑了，矿呢也始终开不了。啊，对这边的 Happy 来讲呢，现在的话三雄等级慢慢是上来了，等级越高，那一会儿的团战呢，最后打到 RPG 就越强。那这时候呢，双方不约而同的都是往右下角的这个地精实验室去的，还是要抢黑胖子。那福克斯的剑圣呢，这时候也到了。这一波呢，对福克斯来说，看看能不能抢个怪，直接砍巫妖了。那这样子狼骑过来，这边的天雷一发 C 还是给到了巫妖，剑圣有点扛不住，要顶无敌了。小维加一口血，这边的秒蜘蛛 D K C 呢，还是给了蜘蛛。飞龙已经上来点车子，点不了啊，这飞龙太脆了。现在的问题就是飞龙根本就扛不住这一波输出。D K 呢这边的 C 也是持续给了蜘蛛，蜘蛛死不掉，哎呀，飞龙死完了。这对福克斯来说真的有点绝望，就那么多飞龙。打一辆车打半天，那输出还是要靠剑圣，但这边的剑圣自己也扛不住了，没部队了呀，强行砍死一个蜘蛛。但是这边对于福克斯来讲，只有三十人口了，而海比呢还有四十六人口。一位玩家的部队，这种局呢就是越打越绝望，这怎么整？那这边呢看一下，海比呢还想把这个机器黑胖子给练了，剑圣呢就在旁边，随时准备抢。这边来看一下，砍的是 D K， 哇，强行要杀 D K 吗？这杀不掉吧？除非剑圣三连跳。那这边来看一下，无敌已经递给了 D K 了，剑圣呢吃了个血瓶，还在砍。那这边的话，剑圣先顶无敌了，狼只能过来看看往谁，还是要杀 D K，D K 终于顶无敌了。小万呢这时候已经扛不住了。这一波的话，现在还比手握三英雄，加上一堆毁灭，这里的三只狼骑呢，这时候还要杀 D K 吗？剑圣出来，小心了。海比呢，最终还是回城了。那这里呢，小心小歪血量非常低。我这一波海比走之前还在点这个剑圣啊，恨啊！你干啥嘞？那这时候对福克斯来讲呢，是要把这个黑胖子快速去抢掉。海比呢，回城之后马上杀出来啊，一定要守住这个黑胖子。但是来不及了，剑圣看这边的装备能不能转个运啊？打了个战歌军鼓，刻多光环，还是不怎么好啊。这时候剑圣如果打个自己的属性装。那或者打个攻击至少加十二，那可能都会非常不错。那 Happy 呢是现在把这个点呢再练一下。这时候呢，福克斯左上角的风矿呢继续开，家里的狼骑慢慢转了，转狼骑了。飞龙是真不行。那福克斯见了飞龙也摇头啊，真不行啊。那右下角的话 ，Happy 这边的矿也在开了，但是呢，福克斯的剑圣还是很聪明的。那过来一看，你的矿还在开了，那对不起了。剑圣过来先打个十三，这矿开森呢也取消。现在呢，海比是抓紧时间再把六点钟位置的这个矿给练练完，打了个符文护腕。啊，福克森的这波狼骑士直接跑到了海比的主基地。海比这时候呢也准备要出阴影了啊
，不出阴影的话，限制不住这个剑圣。五级剑圣确实挺强的，两级疾风不三级跳皮，这谁也扛不住。那这边呢，看一下这一波呢，还没直接回城了。这里呢，留了几个骷髅呢，也是继续去左上角来侦查。啊，对福克斯来说呢，只能跑，打不了，快点走。那左上方呢？看一下这个福克斯的分矿呢是快好了，骷髅呢过来应该也看得到。一座基地，这波呢剑圣是一个人溜到了商店买个无敌。一位玩家啊，这波小歪呢带着这里的狼骑呢，快快点撤，往一下这边的毁灭，但小心被秒。那左上角呢这波好在这里福克斯的矿是已经好了、啊，否则这波骷髅过来的话可能要打退。剑圣呢现在的话继续去右下角，还是要把海比的分矿打掉。但海比的矿现在暂时没开，抓了一条狗。那这时候呢，海比是主力部队去左上角，准备把福克斯这封矿一定要拆完。海比是允许我们都没矿，都没钱，但他不允许对手有矿，因为海比打残局能力是非常强的啊，哪怕没矿了、没钱了，他照样可以卖点建筑，再攒一波部队跟你打一波。那现在呢，福克斯去选择了跑家，跑到了海比的主基地。哎呦，海比这波肯定要回城了。那这里的话，这个封矿没打掉，福克斯肯定换家了。走了，走了，走了，换回城。那这样子对海比来说是亏了这一波，因为海比还要杀过去，而对福克斯来说呢，如果坚持跑家的话，感觉是看到了胜利的希望了。这边呢继续补一点自爆蝙蝠，主矿干了，海比的主矿呢还有200多。那现在呢海比马上要杀过去 ，DK 呢是不是要再买个回城？因为也怕福克斯这一波跑家跑过来。哎，福克斯走这一路的话，这边海比是拉开了，海比呢看到自己的 DK 还没到位，部队呢没没有。走位走的特别好，决定散吗？哎，这边还比这样走危险危险。福克斯在埋伏嘞，自爆蝙蝠刚已经炸了一轮了。那将剑圣等着，哎呀 ，DK 还没到位，这边的乌妖小心啦，直接狼骑往坐，强行要击杀吗？哇，这波狼骑围上来，还比的阵型乱了，还比为了拆这个封矿，导致这波福克斯狼骑完全扑上去秒剑圣，但有无敌 ，DK 呢往这角落里走出去，剑圣看不到。但是这里的蜘蛛包括车子全部被狼子网住了。那这时候小歪再加一口血，还是要杀 DK。这一波看看能不能还把海比的这个回城逼出来。那这波狼子打不了，海比一旦站住位子，那这样子就难打了。但是海比这时候呢，还是要坚持去拆福克斯的封矿。福克斯的修矿了，你看他把矿修住的目的就是为了给自己多赢得一点时间。这波狼子再往海比家里跑的话，海比的基地要掉啊！海比关键右下角的矿呢也没好，苦工走。基地放你打，因为福克斯这一波呢也来到了海比的主基地。那这样子，现在海比这个回城什么时候交？海比也在考虑要不要打完之后再交。但是打完之后呢，这个基地可能也要掉。这波狼骑拆家速度快啊！那这时候呢，海比回城了。对福克斯来说，这一波打不打？哎，福克斯现在福克斯是没有回城的，是肯定打了。那这样子先打掉一辆车。海比呢这波回城下来之后呢，整个阵型不算太好，但是呢。对福克斯来说也不想打，福克斯狼骑跑了呀，这一跑的话，感觉机会就不大了。哎，这么一跑麻烦了，剑圣一下脑瓦要被围，哎呀，救不了了呀！小歪加口血，剑圣出不来，没有蓝了，直接给你秒掉。哇，这一波对海比来说还是打得非常的坚决啊，虽然没有拆掉这边矿，但是依然是把福克斯的剑圣给杀掉了。那这样对福克斯来说，剑圣一倒的话，怎么玩？玩不了啦，没有剑圣啦。没有剑圣的输出，那整个正面的话根本就没没得打。小文呢还在拼命跑，海比呢用 DK 光环追着你，争取围一下没围住，算了。那继续来抓这一波狼骑。那现在对福克斯来说，左上角的矿呢依然在踩，但是海比也是有矿的呀。如果海比没矿的话，福克斯还能打一打。玩家的部队，那双方都有矿的情况下，其实这一波挺难了。那这里的狼骑呢往一下狗，但是见面就一下 NC， 一只狼骑又倒了。这没得玩了，直接是离开了游戏。那我们也是恭喜一下这边的 Happy， 最终呢还是战胜了福克斯，获得这场比赛的胜利。也是感谢兄弟们收看，再见。